அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த பகுதியெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது லாஸ் ஆஃப் பீரியடிக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தனிம வரிசை அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் தனிம வரிசை அட்டவணைன்றதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருக்கு அதில் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது அந்த தனிம வரிசை அட்டவணை எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு முந்தைய இருக்கக்கூடிய சில விதிகள் என்னென்ன இந்த விதிகள் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ தனிமங்கள் முதன் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவங்க இந்த கிரேக்கர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் என்ற டாப்பிக்கில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அதுக்கப்புறம் சிம்பிள்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து முதன் முதல்ல அதை பிரிக்கிறது யார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கும் போதே சொல்லியிருப்போம் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லவாய்ஷியர் அவர் தான் வந்து முதன் முதல்ல தனிமங்களை வகைப்படுத்துகிறார் எந்த மாதிரி வகைப்படுத்துகிறாருங்க அவருடைய பண்புகள் என்ன அடிப்படையில் உலோகம் அலோகம் என வகைப்படுத்துகிறார் ஆனால் அவர் வகைப்படுத்தும் போது ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுகளில் அவர் வகைப்படுத்தும் போது பார்த்தோன்னா இருபத்தி மூணு தனிமங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இருபத்தி மூன்று தனிமங்கள்லையும் இந்த இதெல்லாம் உலோகங்கள் இதெல்லாம் அலோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேசின அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனுடைய பண்புகளின் அடிப்படையில் ரெண்டு கேட்டகிரியாக பிரித்தார் அதற்கடுத்து வரக்கூடிய முக்கிய அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய முக்கியமான அறிஞர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விதமாக அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துதல் அப்படின்னு பேர் அப்படி வரிசைப்படுத்தல ஒவ்வொரு இந்த ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒவ்வொரு விதமாக வரிசைப்படுத்துகிறாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு நான்கு பேர் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அந்த நான்கு பேர் தான் நம்மளுக்கு ஒரு மொத்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயே இந்த நாலு பேர் தான் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதில் நம்மளுடைய டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் பொறுத்தளவு இந்த நாலு விஷயங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ஓகேங்களா ரைட் இப்போது தனிம வரிசை அட்டவணையுடைய விதிகள் லாஸ் ஆஃப் பீரியடிக் டேபிள் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லாஸ் ஸோ பீரியடிக் டேபிள் தனிம வரிசை அட்டவணையின் விதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ முதன் முதல்ல தனிமங்களை வரிசைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தனிமங்களை உலோகம் அலோகன் என முதன் முதலில் பிரித்தவர் உலோகம் அலோகம் ஏன்னா வகைப்படுத்தியவர் முதன் முதல்ல வகைப்படுத்தியவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா லவாய்சியர் தான் ஆண்டனோ லவாய்சியர் இவர் தான் முதன் முதல்ல வகைப்படுத்துறாரு எப்பொழுது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுகள்ல ஆனால் லாபாய்சர் வகுப்படுத்தும் போது இருபத்தி மூன்று தனிமங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இன்றைய நிலைமையில மொத்த தனிமங்கள் எத்தனைங்க மொத்த தனிமங்கள் எத்தனை நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்கு ஆனால் அவர் வகைப்படுத்தும் போது இருபத்தி மூணு அப்போ அவர் வகைப்படுத்தும் போதே இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூறுகளே இருபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுலேயே முதன் முதல்ல அவர் பிரிக்கிறாரு உலகம் அலோகம் அப்படின்னு சொல்லி பண்புகளின் அடிப்படையில் இதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு அறிஞர் தான் டொபர் இனர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் அவர் வகைப்படுத்தும் போது மூன்று மூன்றா வகைப்படுத்துறார் மூன்று மூன்று தனிமங்களா அப்ப அந்த மூன்று மூன்று தனிமங்களை எந்த அடிப்படையில் எந்த அடிப்படையில அந்த மூன்று மூன்று தனிமங்களை வகைப்படுத்துறாரு அந்த விதியினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதைத்தான் வந்து மும்மை விதி அப்படின்னு சொல்றாங்க மும்மை விதி லா ஆஃப் ட்ரையாட் அப்படின்னு பேரு லா ஆஃப் வரிசைப்படுத்தும் அணு என்னென்ன நிறைய என்னென்னன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க அதை போய் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துருங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்தோன்னா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டே ஒன்லேயே நம்ம போட்டுருக்கக்கூடியது அதை நீங்கள் வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்தால் தான் அதெல்லாம் புரியும் சரியா அப்போ ஒரு அணுனா அணுனா என்ன அணு என்ன என்ன நிறைய என்ன என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது கிளியரா ரைட் இப்போ டொபர் இன்னர் அப்படிங்கிறவங்க எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாங்க மூன்று மூன்று தனிமங்களை வகைப்படுத்துறாங்க அந்த மூன்று தனிமங்கள் எவ்வாறு இருக்குனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு தனிமம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி பி சரிங்களா ஏ பிசின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று தனிமங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதல் தனிமத்தினுடைய நிறையன் இதுக்குன்னு ஒரு நிறையன் இருக்குமா ஏன்னா லெஃப்ட் சைடு பாட்டமில் வந்துச்சுன்னா அணியன் ரைட் சைட் டாப்பில் வந்துச்சுன்னா நிறையன் நிறையனுடைய சிம்பிள் என்னங்க கேபிட்டல் ஏ அணுனுடைய சிம்பிள் கேபிட்டல் இசட் இதனுடைய நிறையனையும் முதல் தனிமத்தினுடைய நிறையனையும் மூன்றாவது தனிமத்தினுடைய நிறையனையும் சராசரி எடுத்து அது சில சரியான அர்த்தம் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்தோம்னா இரண்டாவது தனிமத்தினுடைய நிறைய நம்மளுக்கு பெறப்படும் சரிங்களா அப்புறம் எப்படி சொல்றாங்க இந்த விதிய முதல் மற்றும் மூன்றாவது தனிமத்தின் அணு நிறைகளின் சராசரியானது தெளிவா எழுதிக்கணும் முதல் மற்றும் மூன்றாவது தனிமத்தின் 
அணு நிறை அணு நிறைனாலும் சரி நிறை எண்ணாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் முதல் மற்றும் மூன்றாவது தனிமத்தின் நிறை எண்களின் சராசரியானது இரண்டாவது தனிமம் இதான் இரண்டாவது தனிமம் இரண்டாவது தனிமத்தின் நிறை எண்ணிற்கு சமமாக இருக்கும் முதல் மற்றும் மூன்றாவது தனிமத்தின் நிறை எண்களின் சராசரியானது சராசரியானதுன்னா இப்போ ஏ பிளஸ் சி டிவைடர் பை டூன்னு போடலாமா சராசரி அதானே ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது வைக்கிறோம் அது மூன்றாவது இரண்டாவது தனிமத்தின் நிறை எண்ணிற்கு சமமாக இருக்கும்ன்றாங்க இதுதான் மும்மை விதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் ஹீலியம் லித்தியம் ஹைட்ரஜனுடைய நிறையும் ஒன்று ஹீலியத்துக்கு ஃபோர் வரும் இதுக்கு செவன் வரும் இப்போ ஒன்று அதனுடைய நிறையம் தானே ஒன் ப்ளஸ் செவன் மூன் முதல் தனிமம் மூன்றாவது தனிமத்தோட நிறைய இது ரெண்டும் சராசரி எடுத்தோன்னா எயிட் பை டூ வரும் ஸோ கேன்சல் பண்ண எவ்வளோ வருது ஃபோர் இரண்டாவது தனிமத்தினுடைய நிறைய பெறப்பட்டது புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வகைப்படுத்திட்டு போகிறாரு இந்த மாதிரி மூன்று மூன்று தனிமங்களாக அடிக்கிட்டு போகிறாரு அதனால தான் இது பேர் லா ட்ரையாட் அப்படின்னு பேர் மும்பை விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸி தான் ஓகேங்களா தெரியக்கூடிய விஷயம் என்ன மும்பை விதியில் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் முதல் மற்றும் மூன்றாவது தினமத்தினுடைய அணு நிறைகளின் சராசரியானது இரண்டாவது தினமத்தின் நிறையினருக்கு சமமாக இருக்கும் சமமாக தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வகைப்படுத்த போகிறாரு எந்த வருஷம் யார் இதுதான் கொஸ்டின் எந்த வருஷம் யார் சொன்னது அப்புறம் அந்த விதி என்ன சொல்லுதுன்றதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு கிளியராக இருக்கா ஓகே புரியுது இல்லையா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாமா ஸோ அடுத்து இது வந்து இப்போ இந்த மூன்று மூன்று தனிமங்களை அடிக்கிட்டே போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமங்களுக்கு மேலே போக முடியலை ஏன்னா எல்லா தனிமத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இப்படி வரும்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது இல்லையா அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமங்களுக்கு மேலே போக முடியாது அப்போ இது ஒரு கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகுது இதற்கு அடுத்து ஒரு அறிஞர் வராங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் மூணு மூணாக அடிக்கிட்டு போனார் அதுக்கடுத்து வந்தக்கூடிய தலைமை என்ன பண்ணுறான் எட்டு எட்டு தனிமங்களாக அடிக்கிட்டு போயிட்டார் எட்டு எட்டு தனிமங்களாக அடிக்கிட்டு போயிட்டார் ஸோ அது பேர் என்ம விதி என்று பெயர் என்ன <laughs> 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 என்ன விதியா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நியூ லண்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா தனிமங்களை அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் ஏறு வரிசையில் வகைப்படுத்திட்டார் ஏறு வரிசைனா சின்ன நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் வரைவு வரிசைப்படுத்திட்டார் அது நார்மலாகவே அப்படி தான் இருக்கும் சொல்ல போனாலும் அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தும் போது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுடைய நிறைய அதுக்கடுத்து ஹீலியம் அது மாதிரி ஏறு வரிசை இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அதனுடைய ஏறு அதனுடைய நிறையன்களின் ஏறு வரிசையில் வகைப்படுத்துகிறார் வகைப்படுத்திட்டு என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் தனிமம் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் தனிமமும் எட்டாவது தனிமமும் அதனுடைய பண்பும் முதலுடைய முதல் தனிமத்தினுடைய பண்பும் சரி எட்டாவது தனிமத்தினுடைய பண்பும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் வகைப்படுத்திட்டார் புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சங்கீத மொழின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இசையில் வந்து இந்த சரி கம பந்த நிசான்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டது உண்டா ச ரி க ம ப த நி ச சரிங்களா இதில் பாருங்க இது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் சாவும் பாருங்கள் எயித் ஒன் சாவும் பாருங்கள் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி தான் இவர் எட்டு தனிமங்கள் அப்படி வகைப்படுத்தும் பொழுது முதல் தனிமத்தினுடைய பண்பும் சரி எட்டாவது தனிமத்தினுடைய பண்பும் சரி இரண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் இப்படிதான் வரிசைப்படுத்துறார் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது தனிமம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதற்கடுத்து எட்டாவது தனிமம் புரியுது இல்லையா அப்ப இதற்கடுத்துனா ரெண்டுனா இதான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கடுத்து எட்டாவது தனிமம்னா ஒன்பதாவது தனிமம் அப்ப ரெண்டாவது தனிமமும் ஒன்பதாவது தனிமும் ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு ஒன்னாவது தனிமும் எட்டாவது தனிமும் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஒரே மாதிரி மீன்ஸ் பண்புகள் இவருடைய மல்டி பாயிண்ட் அவருடைய மல்டி பாயிண்ட் சேமா இருந்திருக்கலாம் இவரும் அவரும் சாலிடா இருந்திருக்கலாம் இவரும் அவரும் லிக்விடா இருந்திருக்கலாம் எனி கால்சோ பட் ரெண்டோடைய பண்பும் ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கு அப்போ ஒன்றும் எட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா அதே மாதிரி ரெண்டும் ஒன்பதும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா எட்டு எட்டு அதுக்கடுத்து எட்டு அப்போ மூன்றும் பத்தும் ஒரே மாதிரி இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா நான்கும் பதினொன்று அன்சு ஒன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி எட்டு எட்டு தனிமங்களா தனிம தனிமங்களா வகைப்படுத்துறார் இதற்கு பேர் தான் என்ன பேரு என்ம விதி என்று பெயர் அப்போ முதல் தனி முதல் தனிமமும் சரி எட்டாவது தனிமம் தனிமத்தினமும் சரி இதனுடைய பண்பு ஒத்திருப்பதை கண்டார் பண்பு எப்படி இருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு 
இதுதான் இன்ப விதி அப்படின்னு சொல்றான் முதல் மற்றும் எட்டாவது இன்பம் வந்து எப்படி இருக்கு அதனுடைய பண்பு ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தான் இன்ப விதி அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் சோ அதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது இனமும் ஒன்பதாவது இனமும் அப்படி அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் அப்ப இதுதான் என்ன விதின்னு சொல்றாங்க இதுவுமே வந்து ஒரு கட்டத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுது ஏன்னா மூன்று மூன்று தனிமங்களா இருக்கும் போதே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்துக்கு மேல போக முடியல இவர் எட்டு எட்டு அடிக்கிற போகும்போது இதுவும் கொஞ்சம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சில கேட்டகரி கால்சியத்துக்கு மேலேயே தாண்ட முடியல இருபது தனிமத்துக்கு மேலேயே தாண்ட முடியல இப்ப அதுக்கு அடுத்து வராங்க சோ அவர் மூன்று தனிமங்களா எடுக்கினாரு இவர் எட்டு தனிமங்களா அடிக்கினார் இதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிஞர் யாருன்னா அவர் தான் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு பீரியடி டேபிள் இருக்கு பாத்தீங்களா பா வடிவுல இருக்கும் அதை கொண்டு வந்தவர் தான் மென்டலிஃப் மென்டலிஃப் இவருடைய விதிக்கு பேர் வந்து ஆவர்த்தன விதி அப்படின்னு பேரு ஆவர்த்தன விதி பீரியாடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீரியாடிக்லாம் சொன்னது யாரு மென்டலிஃப் எந்த வருஷம் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள் வடிவமைப்பு தேவை தான் இவர் தான் அதனால தான் இவரை தனிம வரிசை எட்டவனின் தந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க தனிம வரிசை அட்டவணையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் கேட்கக்கூடிய ஃபாதர் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் யாருன்னு கேட்பாங்க மெண்டலிஃப் தான் இந்த வரிசை இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்தினதே அவர் தான் ரைட் இப்ப ஆவர்த்தன விதி என்ன சொல்லுது ஆவர்த்தன விதி என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியணும்ல ஆவர்த்தன விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் என்னன்னு எதன் எதன் அடிப்படையில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ் தனிமங்களுடைய அணு நிறைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறையன்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாரு அதாவது தனிமங்களுடைய இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் பண்புகள் அதனுடைய வரிசைப்படுத்தும் போது எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாரு நிறையன்கள் நிறையனுக்கு மற்றொரு பேர் என்ன பேர் சொல்லியிருக்கோங்க அணு நிறைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு மற்றொரு பேர் அணு எட்டைன்னு கூட சொல்லலாம் அணு எடுத்துக்கிட்டாவது அது மொத்தம் அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் நீங்க வகைப்படுத்தும் போது முப்பத்தி ஒன்பது இதற்கு அடுத்து தான் நாற்பது வரணும் கரெக்ட் தானே ஆனால் நீங்க வரிசைப்படுத்தும் போது ஆர்கனுக்கு அடுத்து தான் பொட்டாசியம் வருது அப்ப நாற்பதுக்கு அடுத்து முப்பத்தொன்பது வருது அப்ப இது கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகுது ஏன்னா இப்ப இனிமே சின்ன நம்பர் தான் முன்னாடி வரணும் பெரிய நம்பர் பின்னாடி வரணும் கரெக்ட் தானே அப்ப இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகுது நாற்பது முன்னாடி வந்துருது முப்பத்தொன்பது தான் பின்னாடி வருது எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தும் போது நிறையன்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்கள்ல இந்த மாதிரி ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் வருது அதனால இதுவுமே கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போ அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தும் போது தானே இந்த மிஸ்டேக் வருது அப்ப அடுத்து ஒரு அறிஞர் வர்றாரு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அணு எங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாரு அணு என்ன என்னது லெப்ட் சைடு பாட்டம்ல இருக்கக்கூடியது பதினெட்டு பதினெட்டு கருத்தா பத்தொன்பது வரும் அப்ப கண்டிப்பா ஆறு கணக்கு கருத்தா என்ன வந்திருக்கும் பொட்டாசியம் வந்திருக்கும் இதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய அறிஞர் தான் அணு எண்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாரு அவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹென்ரி மோஸ்லே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் இது புரியுதா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது மென்டலேஃபின் ஆவர்த்தன விதி எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதி பண்புகள் அதனுடைய நிறைவுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தான் ஆவர்த்தன விதி பீரியாடிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க எந்த வருஷம் யார் அதுக்கப்புறம் விஷ் த ஃபாதர் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது இல்லைன்னா இன்றைக்கு நவீன முறையில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆவர்த்தனை அட்டவணையை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டாலும் அதுதான் யார் வருவாங்க மென்டலேஃப் தான் வருவாங்க அப்போ நிறைவுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தும் போது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகுது இதற்கு அடுத்து தான் என்ன பண்றாரு ஹென்ரி மோஸ்லே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் என்ன பண்றாங்கன்னா அணு எண்களின் அடிப்படையில வகைப்படுத்துறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் லானு பேரு நவீன ஆவர்த்தன விதி நவீன ஆவர்த்தன விதி மாடர்ன் பீரியாடிக் லா மாடர்ன் பீரியாடிக் லா யாருங்க வகைப்படுத்துறா வகைப்படுத்துறாங்க 
தனிமங்களுடைய இயற்பியல் மற்றும் வேதி பண்புகள் அதனுடைய அணு எண்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறார் அணு எண் அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்லக்கூடிய அணு எண்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறார் அப்படி வகைப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது கரெக்டானது இப்போ கார்கன் பார்த்தோன்னா பதினெட்டுக்கு அடுத்தம் பத்தொம்பது வரும் அப்போ ஆர்கனுக்கு அடுத்தா என்ன வந்துடுது பொட்டாசியம் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் அப்போ இவருடைய முறை தான் இன்று வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பீரியாடி டேபிள் மாடர்ன் பீரியாடி டேபிள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பீரியாடி டேபிள் உருவாக்குனது மென்டலி ஃபார்ந்தாலும் அதை கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணது யார் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஹென்ரி மோஸ்லே தான் அது இது தான் வந்து பீரியாடிக் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆவர்த்தனை விதிகளில் தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இவர் நம்ம லவாசியர் வகைப்படுத்தினதுலேருந்து ஆரம்பித்து அவர் வந்து ச நார்மலாக அப்போதைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இருபத்தி மூன்று தனிமங்களில் வகைப்படுத்தப்பட்டது அதற்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா ட்ரையாடு மும்மை விதி டொபரினர் அதுக்கடுத்து நியூலண்டனுடைய லா ஃபாக்டிவ் என்ம விதி அப்போ மென்டலி மென்டலிஃபருடைய பீரியாடிக் லா ஆவர்த்தன விதி அதுக்கப்புறம் ஹென்ரி மோசனியோடைய நவீன ஆவர்த்தன விதி ஸோ இதுதான் வந்து பீரியாடிக் டேபிளுடைய விதிகள் கேட்டாங்கன்னா இந்த நாளுக்குள்ளே தான் கேட்பாங்க இதை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த விதி என்ன சொல்ல வருதுன்றதையும் தெளிவாக ஞா தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ரிஃபர் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் நான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எனவே கீப் வாட்சிங் கீப் ரிப்பேரிங் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோட அதாவது இந்த வீடியோடைய நோட்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்லே இருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும் நினைக்கிறேன் சயின்ஸ் வித் சரவணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டெலகிராம் சேனலில் இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எனவே அடுத்த ஒரு வகுப்பில் சந்திக்கலாம் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் கீப் வாட்சிங் கீப் ரிப்பேரிங் அண்ட் த